ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്നിന് മുൻപ് നടത്താൻ സാധ്യത നേരത്തെ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചതിന് പിന്നിൽ ഹീലിയം ടാങ്കിലെ ചോർച്ചയാണെന്നും വിവരമുണ്ട് വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്നിലെ ഹീലിയം ടാങ്കിലാണ് ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയത് ഹീലിയം ടാങ്കിലെ ചോർച്ച ക്രയോജനിക് എൻജിനിലേക്ക് ഇന്ധനം കൃത്യമായി എത്താതിരിക്കാൻ കാരണമാകും ഇക്കാര്യം ഫെയിലിയർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിറ്റി വിശദമായി വിലയിരുത്തി വരികയാണ് അനുയോജ്യമായ സമയമായതിനാൽ ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്നിന് മുൻപായി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപണ തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി അനൌദ്യോഗിക വിവരമുണ്ട് ഹീലിയം ചോർച്ച അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വിക്ഷേപണ വാഹനം മുഴുവനായും അഴിച്ചാണ് ചോർച്ച പരിഹരിക്കാറ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ വിക്ഷേപണ വാഹനം അഴിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വിലയിരുത്തൽ ദ്രവ എഞ്ചിൻ ടാങ്കിന്റെയും ക്രയോജനിക് എഞ്ചിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വിടവിലൂടെ തകരാർ പരിഹരിക്കാനാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇതിന് അധിക സമയം വേണ്ടി വരില്ല ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ മികച്ച ലോഞ്ച് വിൻഡോ ആണുള്ളത് ചന്ദ്രനിലെ പര്യവേഷണത്തിന് പരമാവധി പകരുതൽ ലഭിക്കുക ഈ മാസമാണ് ഇതിനൊപ്പം വിക്ഷേപണ പാതയിലെ തടസ്സങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് ലോഞ്ച് വിൻഡോ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ലോഞ്ച് വിൻഡോ ലഭിക്കും എന്നാൽ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം പിന്നീട് സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് അമ്പത്തൊന്നിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കാനിരുന്നത് അൻപത്തിയാറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡും ബാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിക്ഷേപണം മാറ്റിയത് റോക്കറ്റിന്റെ ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിൽ ദ്രവ ഹൈഡ്രജനും ദ്രവ ഓക്സിജനും നിറച്ചതായി അറിയിപ്പ് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കൗണ്ട്ഡൌൺ നിർത്തിവെച്ച് ദൗത്യം നീട്ടിയ അറിയിപ്പുണ്ടായത് അതീവ മുൻകരുതലെന്ന നിലയിലാണ് വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ലോകം പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ചാന്ദ്ര ദൗത്യം വീക്ഷിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ എത്തിയിരുന്നു തക്ക സമയത്ത് വിക്ഷേപണം നിർത്തിവെച്ച നടപടിയെ മുതിർന്ന ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സ്വാഗതം ചെയ്തു വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷമാണ് സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം തകരുന്ന സംഭവമായി മാറുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിനെ ശാസ്ത്ര സമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നത് ചന്ദ്രനിലെ ഹീലിയത്തിന്റെ അളവ് വെള്ളം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലൂടെ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്ന റോബോട്ടിക് റോവർ ഇതിനെ സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രനിലിറക്കാനുള്ള ലാൻഡർ എന്നിവയടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ മെയിലാണ് വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ഫാൽക്കൺ ദൗത്യം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് വിലയിരുത്തി കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് തയ്യാറെടുത്തത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കോടി രൂപയാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ചെലവ് വെബ്ഡെസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ